അങ്ങനെയാണ് കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് സഹാബി അറിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ വിപത്തുകൾ സഹാബിക്ക് ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കത്തൊരു പെണ്ണ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ എന്ന നേതാവിന്റെ ആക്ഷനാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം ഏതായാലും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രമുഖരായ മൂന്ന് സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇന്ന വഴിക്ക് പുറപ്പെട്ടോ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ലെറ്ററുമായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ലെറ്റർ പിടിച്ചിങ് കൊണ്ടുവരണേ ഞങ്ങളിലുണ്ടൊരു നബി നാളത്തെ വാർത്ത അറിയുന്ന നബിയാബിബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതിനുള്ള കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നിതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരണം ആരാണ് പോകുന്നത് അറിവിന്റെ കവാടമായ ധീരതയുടെ പര്യായമായ മരുമകൻ കൂടിയായ അലി അറിയുന്ന ധീരന്മാരായ മൂന്ന് ചുണക്കുട്ടികൾ നേരെ ആ വഴിക്ക് വാഹനം പായിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു താഴ്വരയിൽ ഒരു പെണ്ണ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ വാഹനത്തെ വലയും വെച്ചവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തവിടെ ആ കത്തിങ്ങടിക്ക് പെണ്ണേ അലിയറുതിയുള്ളവന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എടുക്കു പെണ്ണേ കത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ കത്തുണ്ടോ എന്നല്ല ആര് തന്നോ എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പര്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എടുക്കു പെണ്ണേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ യാതൊരു പേടിയും ഇല്ല അലി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എടുക്കു പെണ്ണേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് എന്റെ കയ്യിലൊരു കത്തുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഉടനെ അലി റതിയല്ലാഹു എന്നെ പറയാണ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങ് വാഹനം മുഴുവനും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഫലം ഒരു കത്തും കാണാനില്ല ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല ഉടനെ അലി റതിയല്ലാഹു എന്നെ പറയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പെണ്ണേ നിന്റെ തുണി ഒരിഞ്ഞ് പരിശോധിക്കണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് കത്ത് തന്നോ തുണി ഒരിഞ്ഞ് പരിശോധിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ എമിഗ്രേഷന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ വി വി ഐ പികളെ യു എസ് എയിലെ എമിഗ്രേഷനിൽ രൂക്ഷമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പിന്നീട് അമേരിക്കയുടെ ഒരു മാപ്പും ഏതോ ആകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു നിന്റെ തുണി ഒരിഞ്ഞ് പരിശോധിക്കണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് തന്നോ കത്ത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും മാന്യതയുള്ള പെണ്ണാണ് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഉരിയാൻ പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളാണ് ഇന്ന് തെരുവോരങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളിൽ കിടന്നു പോയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിലോ എയർപോർട്ടിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് വേളു പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു കണ്ടം തുണി വാങ്ങി ഇവർക്കൊക്കെ ഉടുക്കാൻ കൊടുത്താലോ എന്ന് തോന്നുന്ന അത്രയും വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എത്താത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ നഗ്നത തുറന്നിടുക എന്നത് പരിഷ്കാരമായ കാലം വൃത്തികേടുകൾ സംസ്കാരമായ കാലം മനുഷ്യൻ മൃഗമാകുമ്പോൾ സംസ്കാരിയാകുന്ന ലോകം എന്തൊരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 
അലി അറുതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എടുക്കുക കത്ത് അപ്പീലില്ല നിന്റെ വസ്ത്രം ഒരിഞ്ഞ് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് അലി അറുതിയുള്ളാഹുവിന് ഉയർത്തിയ പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല എന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് അലി അറുതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഭീഷണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പക്കൽ കത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഈമാനാണ് ഉടനെ ആ പെണ്ണ് മുടിക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തെടുത്ത് അലിയറുതിയുള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവളെയും കത്തുമായി സ്വഹാപത്തെ മടങ്ങുന്നു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഹബീബായങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ധീരനായ ഉമർബിൽ ഖത്താബങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ ഇയാള് മുനാഫിക്കാണ് സമ്മതം തരുമോ നബിയെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കളയട്ടെ പറഞ്ഞു അടങ്ങൂ ഉമറെ അടങ്ങ് കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അറുതിയുള്ളാഹുവിന് കത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുറക്കാൻ കത്തിലുള്ളത് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൈദ് ബിൻ അമ്രിനും മൂന്നു പേർക്കുള്ള ലെറ്ററാണ് വലിയ കുറൈസി കുലപതികളുടെ മക്കളാണ് മക്കയിലെ പ്രമുഖരാണ് കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാത്രിയിൽ കുത്തൊലിച്ചു പോയതുപോലെ ഒളിപ്പിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുള്ളൊരു സൈന്യത്തോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സഹായമുണ്ടാകുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈന്യമല്ല മലവെള്ള പാച്ചിൽ പോലെ കുത്തൊലിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന പ്രളയമാണ് പ്രവാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തടി കാത്തോളണേ എന്ന ആശയമുള്ള കത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതിയുള്ളാഹു എന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഹാത്തിബേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങ് വരൂ ഹാത്തിബേ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് പരിചയമുണ്ടോ ഹാത്തിബേ ഉടനെ പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കല്ലേ നബിയെ 
പെടുന്നനെ ആക്ഷൻ എടുക്കല്ലേ നബിയെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അപ്പുറം കുഫറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നബിയെ എന്റെ മതം മാറിയിട്ടില്ല നബിയെ ഇത് വഞ്ചനക്ക് ചെയ്തതല്ല നബിയെ തങ്ങള് എന്റെ പേർ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കല്ല പിന്നെ ഞാൻ എഴുതാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് ഈ വരുന്ന സംഘത്തിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു കുടുംബക്കാരുമില്ല എനിക്ക് ചങ്ങാതിമാരില്ല എനിക്ക് ഈ സ്വഹേബത്തിന്റെ അഥവാ ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന സംഘത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോരുമില്ലാതെ മക്കയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാൽ അവരെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ല പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കല്ലേ എന്തൊരു വികാരപരമായ രംഗമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വകാര്യതകളെ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഹബീബിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള മാതൃകയാണ് എല്ലാവരെയും മുസ്ലിമായി പഠിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അതവന്റെ തീരുമാനമല്ല ഒരാളും എതിർപ്പില്ലാതെ ജനങ്ങളെ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചവന് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തല്ല അബൂജഹലെ ശല്യക്കാരനാണെങ്കിൽ പടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ അധികാരം റബ്ബിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് റബ്ബിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല ഇനി പടച്ചു പോയി എന്നാണെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള അധികാരം റബ്ബിനുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയല്ല ബദറു നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന സ്വഹേബത്ത് വേണം ഒഹദിൽ ഷഹീദായിട്ട് പദവി ലഭിക്കുന്ന മുഹിബീങ്ങൾ വേണം അധ്വാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഒരു പ്രതിയോഗി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മാർഗഭ്രംശമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മാർഗദർശനത്തിന് മൂല്യമുള്ളത് രാവും പകലും വന്നപ്പോഴാണ് പകലിന്റെ വെളിച്ചമറിയുന്നത് രാവിന്റെ തണുപ്പറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം വിദേശ അംബാസഡർമാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മറ്റു സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ബോർഡറിൽ നടക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ബോർഡറിൽ വേലി മാറ്റി കിട്ടുന്ന ചൈനയോട് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിലപാട് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മദീനയിലുണ്ട് മദീനായുടെ മണൽപ്പര പിരിനുന്ന മാലോകരുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ ആധികാരികതയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളെ അളവ് തെറ്റാതെ കൃത്യതയോടെ അവതരിപ്പിച്ച അത്യുജ്വലമായ നേതൃപ്രഭാവമാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇടപെടലുകൾ നിനക്ക് ഗവേഷണം നടത്താം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിനക്ക് തീസീസായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമായ അവലംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മതങ്ങളുടെ സ്വഹേബത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായ തലവാചകങ്ങളുണ്ട് ഒരു പറ്റം സ്വഹേബത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു സംഘം സഹേബത്തിന്റെ തലവാചകം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ വെളുക്കുവോളം ആരാധനയിൽ നിൽക്കുന്നവർ നേരം വെളുത്ത് വൈകുവോളം പടക്കടത്തിൽ പൊരുതുന്നവർ എന്തൊരു അത്ഭുതം പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് അധികാരത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും അരമനകളിൽ നിന്ന് ആരാധനയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും പർണശാലയിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വഹാബത്തിനും ഓരോ തലവാചകം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോണില്ല ഓരോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈ താരീഖന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ആരാണ് കായിതാണോ സയ്യിദാണോ ഏതാണ് അവരുടെ മേഖല എല്ലാ മേഖലയിലും ഹബീബിന് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ 
ോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മോനെ ഈ കത്തെഴുതിയത് എന്തിനാണ് മോനെ ഇത് ചെയ്തത് തങ്ങളെ മറ്റൊന്നിനുമല്ല എനിക്ക് കൂട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് ബന്ധുക്കളില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ എന്നു ചാടി വീഴുകയാണ് വീണിട്ട് പറയുന്നു കഴുത്ത് വെട്ടാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരൂനെയും വഞ്ചിച്ച ഈ മുനാഫിഖിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ ഒരു സമ്മതം മൂടുവല്ലാം പറഞ്ഞു ചില വലിയ പ്രവർത്തകർക്ക് ചില അശ്രദ്ധ വന്നു പോകാം ചില നേതാക്കൾ ചിലപ്പോ വീഴ്ച വന്നു പോകാം അതെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ബദിരീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇത് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അടങ്ങൂ ഇത് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത വി വി ഐ പി ആണ് ഒരു വീഴ്ച വന്നു പോയി എന്നത് ശരി ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാത്തിബിബിനെ അബീബൽ താ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനെ മറെ ചാടി വീഴാനായില്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ സീനിയർ നേതാക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ബദറിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സമാനമായ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടാകാം സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് ഒരു മെമ്പറെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരംഗത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അർഹതയും പരിസരവും അറിയേണ്ടതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ അധ്യായം പറയുകയാണ് ചാടി വീഴുന്ന എഴുമർ കാണിക്കുന്നത് ഈ മാനിക ആവേശമാണ് ആക്ഷേപിക്കാൻ അർഹതയില്ല പക്ഷേ ഈ നിൽക്കുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച അർഹിക്കുന്നയാളാണ് അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഓ പ്രിയമുള്ള ഇദ്ദേഹം ബദറിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ് അള്ളാഹു ബദറിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോ വജപത്തിലേക്കുമുൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബദറിലെ മെമ്പറാണ് അവിടെ നോക്കണം കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കരയുകയാലിയെ പോലെ ചാടി വീണു വന്ന അതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്നിവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒലിക്കുകയാണ് എല്ലാം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പദവികളും മഹത്വങ്ങളും എല്ലാം തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനും തങ്ങൾക്കുമാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വന്നു പോയ അമിതാവേശം വേണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ രംഗം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് 
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാര്യകർത്താക്കളായി സഹായികളായി സ്വീകരിക്കരുത് ഹാത്തിബിന്റെ നിലപാട് ശരിയായില്ല അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് നിലപാടിൽ വന്ന വീക്ഷണ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ അവതരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ എത്ര അനുബന്ധങ്ങളാണ് അയിമ്മത്തി എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അധ്യായങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ കണിശമായ ഒരു മുന്നേറ്റം മദീനയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള യുവാക്കളെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി പാട്ട് കേട്ട് കൂത്ത് കണ്ട് സിനിമ കണ്ട് നാടകം കണ്ട് രാവുകുന്ന ദിനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരെ എത്ര നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ് വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് ആ അധ്യായങ്ങൾ മറന്നു പോകല്ലേ നമുക്ക് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളെ വായിക്കാൻ നേരില്ല സിനിമകളുടെയും സീരിയലുകളുടെയും പിന്നിലാണ് നമ്മൾ ഉമ്മമാര് പെങ്ങന്മാര് മക്കൾക്ക് ദീനി അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല അവരേതോ ലോകത്താണ് ആൽബം സോങ്ങുകളുടെ പേരിൽ ദീനിയായ മൂല്യങ്ങളെ പണയം വെച്ച് കളയുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ആൽബം സോങ്ങുകളുടെയും സിനിമാ സോങ്ങുകളുടെയും പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല ഈ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ താൽക്കാലികമായ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും വഞ്ചനയിലൂടെ അവരുടെ മാനഹാനി വരുത്താനും അവരെ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമാണ് ആൽബം നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആസ്വാദകരുടെയും ലോകം ഇന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെങ്ങളെ അതിന് പിന്നാലെ വീണ് പോകല്ലേ മോളെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കണേ മോനെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നന്മയുടെയും മേന്മയുടെയും അധ്യായങ്ങൾ രചിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുങ്ങളെ വായിക്കാൻ നേരില്ല ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ആകുലത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ ശബ്ദം പലയിടങ്ങളും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുങ്ങളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അയിമ്മത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സിനിമകളുടെയും ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അന്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു അവർക്ക് തോന്നി കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തേ എനിക്ക് ഉമർവിൽ ഹത്താപാകണം എന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാത്ത നമ്മളൊന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോൾ മോഡൽ ആരാണ് അവര് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ അവരെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ അവർക്ക് അവരെ പരിചയമുള്ളൂ അതാണ് കാരണം എന്തേ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയാത്തത് എനിക്ക് ഒരുമുറിവിൽ ഹത്താപാകണമെന്ന് എന്തേ അവര് പറയാത്തത് എനിക്ക് സുദ്ധിയെ പോലെ ആകണമെന്ന് എന്തേ അവർ ഇമാമിയങ്ങളുടെ പേര് പറയാത്തത് എന്തേ അവര് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ പറയാത്തത് അവർക്കറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല നവവിമാഹുവിനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്താലിം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണേ എന്ന് കുതിക്കുകയാണ് അത് നവവിമാമിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഉമറദിയല്ലാഹുവിനെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉമറദിയല്ലാഹുവിനെ പോലെ ധീരതയുള്ള ആളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് എം കെ ഗാന്ധി ഉമർ അലിയുള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണം ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വായിച്ചത് വായിച്ചത് അദ്ദേഹം വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മഹാന്മാരായി മാമിയങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ എഴുതുകയാണ് അതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വായിക്കാൻ നേരല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഇസ്ലാമിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയാതെയാണ് മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ബലികഴിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മക്കൾ രാവിലെ അരപ്പാവാടയിട്ട് തലമറയ്ക്കാതെ പരിസരത്തുള്ള കോൺവെന്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആദർശം എവിടെയാണ് ആദർശം നിങ്ങളുടെ മതത്തോട് എവിടെയാണ് ബഹുമാനം രാവിലെ അങ്ങ് കൊല്ലം മുതൽ നമ്മൾ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ തലമറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഞെരിയാണി വരെയുള്ള പാവാടെ ഉടുക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മക്കൾ രാവിലെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം എവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച നാളെ ജുമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ പ്രായപൂർത്തിയായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജുമയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആദർശം എവിടെ എവിടെയാണ് ഇസ്ലാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കേവലമായി ഒരടക്കി വെടിവെക്കുകയല്ല വ്യക്തമായ ഡേറ്റകളും സ്ഥിതി വിവരങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയാൽ ബൈപ്പാസിലെ എം ജി എം തൊട്ട് സിറ്റിയിലെ സെന്റ് ജോസഫ് മുതൽ ഇപ്പുറത്തെ വിമലഹൃദയ മുതൽ എത്ര എത്ര മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായില്ല മാന്യമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകാനുള്ള അവകാശമില്ല തലമറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല നമ്മുടെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മതത്തെ ബലി കഴിച്ചിട്ട് ഏത് പടിഞ്ഞാറിന്റെ വിജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് മതത്തെ കണ്ടത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത് എവിടെയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ചര്യയെ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മതത്തിന്റെ ആളുകളല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അറിയുമോ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കരയേണ്ടത് എങ്ങനെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന നേതാവാണ് നൊഴുക്കി സാഗൾ നൊഴുക്കി ജൽവാ നൊഴുക്കി ജൽ കാലാം അതാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ മുട്ടുവരെയുള്ള പാവാടെ ഉടുത്തൊരു മദർ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂല നിങ്ങൾ ആദർശത്തെ മാനിക്കുന്നവരാണ് തലമറയ്ക്കാതെ പോകേണ്ട ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂല നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെയും ആദർശത്തിന്റെയും ആളാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് പോലും വിടാത്ത ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിട്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് മാഷറൽ മുസ്ലിമീൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുള്ളി വീഴും ഒരു ജുമ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത വരവീ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അത് കനക്കും വീണ്ടും അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം കേറാൻ പറ്റാത്ത കൽബുകളായി മുദ്രവെക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളായി മാറിപ്പോകും നിങ്ങൾ ആരോട് മാപ്പ് പറയും നിങ്ങൾ ആരോട് മാപ്പ് പറയും ഏതുവരെയാണ് ഈ ജീവിതം നിങ്ങളപ്പാൽ വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാര് വമ്പന്മാര് നാടിനെ അടക്കി വരിച്ച തമ്പുരാക്കന്മാര് അപ്പുറത്ത് കവർത്താനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാമ്രാട്ടും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും എന്നേക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല അല്ലാ 